சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது அரசியல் அவதாரம் எடுத்திருப்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இது என்னப்பா புதியமா அவரும் முத்து படத்துல வரா மாதிரி நான் எப்ப வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வருவேன் என படத்துல வர வசனத்தை சொல்றீங்களே என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது ஆனால் தற்போது படங்கள் நடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டும் அளவிற்கு அரசியலிலும் தனது ஆளுமையை நிரூபிக்க நினைக்கிறார் ரஜினிகாந்த் அதற்கு சாட்சியாக பல பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது ஆளும் அரசாங்கத்தை சற்று சீண்டியும் பார்த்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு தான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்று ரஜினி தனது தொண்டர்கள் மத்தியில் அறிவித்தார் அதன் பின்பு அரசியல் களத்தில் ரஜினி பெயர் பேசும் பொருளாக இருந்தது பின்னர் படப்பிடிப்பில் பிஸியானதால் கட்சி பணிகளை நிர்வாகிகளிடம் விட்டுவிட்டு படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார் எழுதி வைத்து வருகிறதா என்று தெரியவில்லை ஒவ்வொரு படத்தின் போதும் ஏதாவது ஒரு கருத்தை சொல்லி மாட்டிக்கொள்கிறார் தற்போது கூட திருவள்ளுவருக்கும் ரஜினிக்கும் காவி சாயம் பூச நிற்கிறார்கள் திருவள்ளுவரும் சிக்க மாட்டார் நானும் சிக்க மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் இப்படி இத்தனை அரசியல் போட்டிகளுக்கு நடுவே மக்கள் நீதி மையம் கமல்ஹாசன் தனது அரசியல் பயணத்தில் ஒரு மாற்றம் தேவை என்று அவ்வப்போது யோசித்து வந்துள்ளார் ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாகியும் இன்னும் மக்கள் மத்தியில் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை பதிய வைக்க மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்து ஏழு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு மூன்று புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றனர் தொடர்ந்து பல சிக்கல்களை சந்தித்து வந்த கமல்ஹாசன் திண்ணை பிரச்சாரமாக கிராம சபை கூட்டத்தினை ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் தனது கட்சியினர் மூலம் நடத்தினார் ஆனாலும் பத்தோடு பதினொன்றாகத்தான் இருக்கிறாரே தவிர இன்னும் அவரை அரசியல் தலைவராக ஏற்க யோசிக்கின்றனர் இதற்கிடையில் தனது சினிமா பயண நண்பரான ரஜினியுடன் சேர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கலாம் என்ற திட்டத்தினை கையில் எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இருவரும் இணைந்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கும் தகவல் உறுதியாகாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த தகவல் குறித்து கூட்டணி விவரம் அப்படி இப்படி என்று சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது இதற்கும் மேலாக அமடுரையில் நடைபெற்ற ரஜினி மக்கள் மன்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் மதுரையில் தான் போட்டியிட வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் தனது அரசியல் பயணத்தில் ரஜினி படிப்படியாக ஆழம் பார்த்து காலை வைக்கிறார் ஆனால் கமல் நீச்சல் தெரிந்து குதித்தாரா அல்லது அரைகுறை நீச்சல் தெரிந்து குளத்தில் குதித்தாரா என்று தெரியவில்லை தற்போது தத்தெடுத்துக் கொண்டு தவிக்கிறார் ரஜினியும் பாஜகவுக்கும் சாய்ந்து விடுவார் என்று ஆன்மீக அரசியல் என்று எல்லாம் பேசியவர்கள் சமீபத்தில் ரஜினி பாஜகவிற்கு எதிராக பேசிய நிகழ்வில் அனைத்து பேச்சுகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு தனது அடுத்த கட்ட வேலைகளை தொடங்கிவிட்டார் என்றுதான் கூற வேண்டும் என் நண்பர் கமல் என்னிடம் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டுதான் கட்சி பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார் என்று ரஜினி கூறினார் கமல்ஹாசன் எனது நபர் ரஜினி கட்சி ஆரம்பித்தால்தான் எனக்கு சந்தோஷம் என்று விழுந்தே கிடக்கும் தமிழ்நாட்டை யார் காப்பாற்றினாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சிதான் எனவும் வெளிப்படையாக பேசியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டு சினிமா நண்பர்கள் அரசியலில் ஒன்றிணைவது திட்டமாக இருந்தாலும் இதனை மக்கள் எவ்வாறு அங்கீகரிக்க போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்